السلام علیکم دوستو اسی اور نبے کی دہائی میں ہم کئی ڈراماز دیکھتے رہے ان ڈراماز میں ایک باروف ڈراما وارس تھا اس کے ساتھ دھوان ڈراما تھا الفا بریو چارلی تھا من چلے کا سودا تھا اندھیرا اجالا تھا جانگ لوس تھا اور ایک بڑا شاندہ ڈراما اینک والا جن بھی تھا یہ ہمارا جو زمانہ تھا میں بات کروں ایٹیز نائنٹیز کا ہمارے بچپن کا زمانہ تھا اور وہ تمام کے تمام میرے دوست جن کی عمر اس وقت کو چالیس کے قریب ہے انہوں نے ڈراماز کو دیکھا ہوگا ہم سب کے سب جن کی عمر چالیس کے قریب ہے اور چالیس کے لگ بگ ہے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے لاشعور میں ہمارے مائنڈ میں ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں ان ڈراموں کے نقش موجود ہیں ہم کہیں نہ کہیں ان ڈراموں کو ریکال کرتے ہیں اور ہمارے بچپن کی کئی یادیں امیجنیشن ان ڈراموں کی کہانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ نسل جنہوں نے یہ ڈرامے دیکھے یہ آج کی نسل سے تھوڑی سی مختلف آپ کو محسوس ہوگی آج میں جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ بچے میرے وہ ٹی وی کا ایک ڈراما اس کو دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تذکرہ اس ڈرامے کا میں ایک عرصے سے سن رہا تھا میرے دوست احباب کئی میرے استاد انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ ارطغ الغازی یہ لازمی آپ دیکھیے لیکن جب رمضان شروع ہوا پی ٹی وی نے ارطغ الغازی کی ڈبنگ کی اور اس کو چلانا شروع کیا نشر کیا میرے بچے اس ڈرامے کو دیکھنے لگ پڑے میں میرا خیال اگر وہ ایک سمجھانے کے لیے کہوں تو ایک غلطی میں نے کی کہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کس دیکھ لی بس اس غلطی کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پھر روز ارطغ الغازی کو دیکھنا شروع کر دیا ہم کئی دفعہ ریپیٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کے بھی دیکھتے ہیں میرے کئی دوست اس سے پہلے نیٹ فلکس پہ اس کو دیکھتے رہتے تھے یہ سب کی سب داستان آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ ایسا ضرور اس ڈرامے میں ہے کہ اس سے دیکھنے کے بعد آپ اس سے بچ نہیں سکتے حالانکہ آپ دیکھیے کہ اس ڈرامے میں جو کردار ہیں ان کے لباس ان کا انداز وہ بڑا کلاسیکل دکھایا گیا آج سے سات سو سال پہلے جو مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت کو دکھایا گیا اور ایک بڑا شاندار کریکٹر جس کو ارطب الغازی کہتے ہیں کمال یہ ہے اس کریکٹر کا کہ یہ کریکٹر اپنے ڈائلوگز اپنے جملے سچویشنز ویلیوز ایتھکس کی وجہ سے انتہائی اس وقت مشہور و معروف ہوتا جا رہا ہے یورپ مڈل ایسٹ افریقہ یورپ تمام کے تمام ممالک میں تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب ایسے ممالک ہیں اس کے ملینز میں ویوڈ ہیں اور یہ دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیتا ہے اچھا کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بھی کہیں ریکمینڈ کیا کہ پوری قوم کو اس ڈرامے کو دیکھنا چاہیے آپ کو یہ بھی حیران کن بات بتا دوں کہ یورپ میں اس ڈرامے پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا مصر میں اس کے خلاف فتوے مل گئے انڈیا نے اس کو بین کر دیا ایون عرب ممالک میں بھی اس پہ شدید کرٹیسزم ہوا اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا رہا اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار حقیقی کہانی اور ایک عروج کی داستان جو مسلمانوں کی عروج کی داستان ہے اس کو کہیں یہ رقم کرتا ہے ہماری نئی نسل جو بیٹ مین اسپائڈر مین ایکس مین سپر مین اس طرح کے کریکٹر جو فرضی کردار ہیں ان سے بڑی متاثر ہو چکی تھی وہاں پر ایک اصل کردار ارطغ الغازی اس کو دیکھنے کا سب کو موقع ملا مجھے اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ لگی کہ مرد داڑھی میں عورت مکمل لباس میں کتنی جاذبے نظر لگتی نوجوان نسل جب بھی کسی کو فالو کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس کی تصویروں کو اپنی ڈیپیوں پہ لگانا شروع کر دیتی ہے ارطب الغازی کی تصویروں کو نوجوان نسل نے اپنی ڈیپیوں پہ لگانا شروع کر دیا یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ ایک قبیلے کائی قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان تھا جذبہ تھا اللہ پہ پورا بھروسہ تھا وہ کیسے پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں اور حکومت کرنے لگ پڑتے ہیں سب سے کمال بات بتاؤں اس ڈرامے کے جو جملے ڈائلوگز ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے چاہیے میں ان کو کوٹیشن سمجھتا ہوں اور ان کوٹیشن کو لوگ فیس بک پہ پوسٹ بھی کرنے لگ پڑے میں چاہوں گا کہ اس ڈرامے کے کچھ ڈائلوگز جملوں کو میں آپ کو سناؤں اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مسائب ہم پر آ پڑیں گے جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جاتی ہے جب تک ہم اپنے عقیدے روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارے سر نہیں جھکیں گے اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا جب تک ہم اللہ کے رستے پہ چلیں گے کوئی بھی ہمیں گٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کو بہادر زمین پر اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے دو طاقتیں ہیں ایک تلوار دوسری عقل ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہو جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں 
ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے ہمیں خیانت اور دھوکہ بازی سے کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دینی چاہیے حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے جد و جہد ہماری ہے اگر فتح اللہ کی ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید مگر ہماری تلواروں کی جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی مایوسی ہمارے لیے حرام ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تب بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں اس گھوڑے پہ کبھی سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پہ قابو نہ پا سکو تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی ہو ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے اس کو ظاہر کریں گے حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے سب سے کمال کی بات مجھے اس ڈرامے کی یہ لگی کہ جب بھی اس ڈرامے میں یہ سین آتا ہے کہ کوئی کریکٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو باقی سب جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں افراد ہیں وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے ادب کا اظہار کرتے ہیں اس ڈرامے میں اطاعت الہی محبت رسول اسلامی تفخر ملی غیرت دینی حمیت فلاح انسانی یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی یہ ڈرامہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش چالاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا میری یہ گزارش ہے لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں چھٹیاں ہیں آپ بچوں کے ساتھ بڑا وقت گزارے ہیں آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیے یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے ہمت کو بڑھانے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنی مرضی کم تعداد میں اگر آپ کے پاس ایمان ہے آپ کے پاس غیرت ہے آپ کے پاس یقین ہے آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا اگر ایٹیز اور نائنٹیز کی دہائی کے ڈراموں کے ڈائلاگس آج ہم سب کو یاد ہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ آج ارتغل دیکھنے والی قوم اس کے ڈائلاگس کو یاد نہ رکھے اور یہ ڈائلاگس اس کے بلڈ میں کہیں شامل نہ ہو جائے کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلسفے سے قومیں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے